লাদাখে ছাব্বিশটি টহল পয়েন্ট চীন দখলে নিয়েছে ভারত হারিয়েছে দুই হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা শ্রীনগরে অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধী ক্ষমতাসীন বিজেপির অস্বীকার ইসরায়েল ফিলিস্তিন উত্তেজনার মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্য সফরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার পৌঁছাবেন জেরুজালেমে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের বিষয়ে আলোচনার সম্ভাবনা অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক দিলেও ইউক্রেনকে যুদ্ধ বিমান দেবে না জার্মানি সাফ জানালেন শলস কিয়েভের দাবিকে বাড়াবাড়ি আখ্যা খেরসনে রোষ হামলায় নিহত তিন এবং ছেচল্লিশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধন অংশ নিচ্ছে বিশ দেশ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ব্যাপক পাঠক সমাগমের আশা ভারতের লাদাখে দুই হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা চীন নিজেদের দখলে নিয়েছে বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগরে এক সংবাদ সম্মেলনে রাহুল বলেন চীনের এমন আগ্রাসী আচরণকে অস্বীকার করে মোদী সরকার দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনছেন চীন সীমান্তবর্তী অন্য এলাকাও দখলে নিতে পারে বলে শঙ্কা তার তবে কংগ্রেস নেতার এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি লাদাখ নিয়ে চীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক ভারতের দু হাজার বিশ সালে গালওয়ান উপত্যকায় চীন ও ভারতের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সংঘাত হয় এরপর গেল বছর অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তেও দুই দেশের সেনারা সংঘর্ষে জড়ায় সম্প্রতি লাদাখের পঁয়ষট্টিটি টহল পয়েন্টের মধ্যে ছাব্বিশটিতে প্রবেশের অধিকার হারায় ভারত দুই দেশের চলমান এই উত্তেজনার মধ্যেই এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী রোববার ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে সংবাদ সম্মেলন করেন রাহুল গান্ধী এ সময় তিনি দাবি করেন লাদাখে ভারতের দুই হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিজেদের দখলে নিয়েছে চীন লাদাখে ভারতের বেশ কয়েকজন সাবেক সেনা সদস্যের সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন বলে জানান রাহুল গান্ধী লাদাখের কিছু এলাকা দখল করে বেজিং দিল্লিকে বার্তা দিচ্ছে ভবিষ্যতে অরুণাচলেও এভাবে প্রবেশ করতে পারে চীন টু থাউজেন্ড স্কোয়ার কিলোমিটার ইন্ডিয়ান টেরিটরি তবে বেজিং এর এই কর্মকাণ্ডকে মোদী সরকার অস্বীকার করছে বলে জানান এই কংগ্রেস নেতা সরকারের এমন নির্লিপ্ত আচরণ দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন চীনকে বুঝিয়ে দিতে হবে ভারতের এলাকা দখলে নেওয়ার মতো গুরুতর বিষয় সহ্য করবে না দিল্লি যদিও রাহুল গান্ধীর এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি একই সঙ্গে এই কংগ্রেস নেতা বিভ্রান্ত মন্তব্য করছেন বলেও পাল্টা অভিযোগ করে মোদীর দল বিজেপি ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ রাজনীতির মাঠ ফাঁকা রাখতে রাজি নয় পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ পিটিআই এমনটা জানিয়ে আগামী মার্চে হতে যাওয়া পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে একাই তেত্রিশটি আসনের সবগুলোতে লড়ার ঘোষণা দিয়েছেন পিটিআই প্রধান ইমরান খান এমনকি সব আসনে জেতার প্রত্যাশা করছে ইমরানের দল এবার একাই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে বাজি মাতের আশা করছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আগামী মার্চে হবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচন আর এতে এ নির্বাচনের তেত্রিশটি আসনের সবগুলোতেই একা লড়বেন পিটিআই দলীয় প্রধান ইমরান শুক্রবার পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দেয় আগামী ষোলো মার্চ জাতীয় পরিষদের তেত্রিশটি শূন্য আসরে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় পরিষদের স্পিকার রাজা পারভেজ আশরাফ পিটিআই এর আইন প্রণেতাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করার পর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের আইন প্রণেতারা দু সালের এপ্রিলে এসব আসন থেকে পদত্যাগ করেন এ বছরের জানুয়ারিতে পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় এরপর আসনগুলো শূন্য ঘোষণা করা হয় এদিকে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বিপাকে পাকিস্তান টালমাটাল অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর কাছে ছয়শ কোটি ডলার ঋণ চেয়েছে দেশটি আইএমএফ এখন পর্যন্ত একশো কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে দেশটিকে সেই সঙ্গে পাকিস্তান সরকারকে বেশ কিছু শর্তও জুড়ে দেয় আইএমএফ এরপরে ডলারের বিপরীতে দেশটিতে মুদ্রার দাম কমে যায় বাড়ানো হয় নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্যের দামও এতে দিশেহারা পাকিস্তানবাসী এবার ঋণ পেতে আইএমএফ এর শর্তের বেড়া জালে পড়ে পাকিস্তানে আবারও নতুন কর আরোপ ও বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শাহবাদ সরকার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এক হাজার কোটি ডলার অর্থ সহায়তা পেতে যাচ্ছে পাকিস্তান তবে এই সহায়তায় দেশটি অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে নাকি উল্টো ঋণ খেলাপি হয়ে থাকবে এ নিয়ে শঙ্কা জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ
রাশিয়াকে রুখতে ইউক্রেনকে অত্যাধুনিক লিওপার্ড ট্যাঙ্ক সরবরাহের ঘোষণা দেয়া হলেও কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ বিমান দেয়া হবে না বলে আবারও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলার ওলাফ শলস ইউক্রেনের এসব দাবিকে জেলেন্সকি সরকারের বাড়াবাড়ি বলেও মন্তব্য করেন তিনি জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্ট যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই রুশ বাহিনীকে ঘায়েল করতে জার্মানি সহ ন্যাটোর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে অত্যাধুনিক বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র অস্ত্র কামানো গোলাবারুদ সহ সবশেষে অত্যাধুনিক লিউপা টু ট্যাঙ্ক পাওয়ার পর সম্প্রতি পশ্চিমাদের কাছে যুদ্ধ বিমান ও সাগর তলদেশে আক্রমণের জন্য ইউবোর্ড চেয়ে বসেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমিয়ার চেলেন্সকি কিয়েভের এমন দাবিকে সমরাস্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি হিসেবে উল্লেখ করে তার নাকচ করে দিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলস রোববার আর্জেন্টিনা সফররত শলস জানান চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে গেলেও জেলেন্সকির দাবি অনুযায়ী কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে যুদ্ধ বিমান সরবরাহ করা হবে না রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ যাতে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি জার্মান চ্যান্সেলর আরও বলেন ভারী অস্ত্র সরবরাহের পাশাপাশি ইউক্রেনকে আরও কিভাবে সহযোগিতা দেয়া যায় তা ভেবে দেখবে ন্যাটো জোটের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেই এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে যদিও কূটনৈতিক উপায়ে সংকট সমাধানের পথ খোঁজা উচিত বলেও মন্তব্য করেন সলস এর আগে কিয়েভের পক্ষ থেকে তাদের সব মিগ টোয়েন্টি নাইন যুদ্ধ বিমান জার্মানির রামস্টাইন বিমান ঘাঁটিতে প্রস্তুত রাখার প্রস্তাব দেয়া হলে তা সরাসরি নাকচ করে দেয় বার্লিন জার্মানির তৈরি অত্যাধুনিক লিউপার ট্যাঙ্ক টু এর পর মিগ টোয়েন্টি নাইন এবং এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান সহ সাগর তলদেশের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ জাহাজ ইউবোর্ড চেয়ে বসেছে ইউক্রেন এখন জার্মানি সহ ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো কি সিদ্ধান্ত নেয় সেটি হয়তো সময় বলে দেবে তবে একটি ভুল গোটা ইউরোপের জন্য সারা জীবনের কান্না হবে না তো এমন প্রশ্ন সামরিক বিশ্লেষকদের জার্মানি থেকে বিটু বড়োয়া সময় সংবাদ ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় খেরসনের রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত তিন জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও নয় জন রুশ গোলাবর্ষণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খারকিভের ঘরবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো ও আবাসিক বিভিন্ন স্থাপনাও তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে মস্কো এ অবস্থায় রাশিয়াকে প্রতিহত করতে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি আরও অস্ত্র সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলোদিমির জেলেন্সকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খেরসন রোববার একের পর এক রুশ গোলাবর্ষণ ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় শহরটির বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো ও আবাসিক বিভিন্ন স্থাপনা হতাহত হন বেশ কয়েকজন একই পরিস্থিতি ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভেরও এদিন রুশ হামলায় বিধ্বস্ত হয় হাসপাতাল সহ কয়েকটি আবাসিক স্থাপনা যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে মস্কো পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনে পরিস্থিতি বিপজ্জনক উল্লেখ করে যুদ্ধে রাশিয়াকে প্রতিহত করতে আরও উন্নত প্রযুক্তির ট্যাঙ্ক ও বিমান প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি এ অবস্থায় পশ্চিমা মিত্রদের কাছে আবারও সামরিক ও মানবিক সহায়তা চেয়েছেন জেলেন্সকি আমাদের সেনারা রুশ বাহিনীকে প্রতিহত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে যুদ্ধক্ষেত্রে আরও অস্ত্র সহায়তা প্রয়োজন পূর্বাঞ্চলীয় দোনেস্কের এলাকাগুলোতে হামলার খরক থামছেই না রাশিয়ার আর ইউক্রেন জুড়ে অযথা নির্বিচারে হামলা চালিয়ে সাধারণ ইউক্রেনীয়দের জীবন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে পুতিন বাহিনী আহ্বানের সাড়া দিয়ে এরই মধ্যে পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ কিয়েভে অস্ত্র সহায়তা বাড়িয়ে যাচ্ছে এরই ধারাবাহিকতায় ইউক্রেনকে একত্রিশটি শক্তিশালী আব্রামস ট্যাঙ্ক পাঠাতে পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র শিগগিরই কিয়েভে তা সরবরাহ করা হবে বলেও নিশ্চিত করেছে ওয়াশিংটন এদিকে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর দিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুক্তরাজ্যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুমকি দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন সে সময় দায়িত্বে থাকা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তবে যুদ্ধ শুরু করে পশ্চিমাদের নিষেধাক্কার বেড়া জেলে আটকে রাশিয়া নিজেই নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে উল্টো পুতিনকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন বরিস জনসন রোববার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানায় সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ ইসরায়েল ফিলিস্তিন চরম উত্তেজনার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য সফরে গেলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তিন দিনের সফরের অংশ হিসেবে রোববার মিশরে পৌঁছেছেন তিনি কায়রোতে যাত্রা বিরতির পর ব্লিঙ্কেন সোমবার যাবেন জেরুজালামে সেখানে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিন ইয়ামিন নেতানিয়াহোর সঙ্গে বৈঠকের পর ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রামাল্লা যাবেন ব্লিঙ্কেন 
দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের ওপর জোর দেয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইরানের পরমাণু ইস্যু নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনায় গুরুত্ব পাবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন কূটনীতিকরা চলতি বছরের শুরু থেকেই চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ইসরায়েল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে সম্প্রতি ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে একদিনেই নিহত হন দশ ফিলিস্তিনি এরপর জেরুসালেমের একটি ইহুদি উপাসনালয়ের বাইরে বন্দুকধারীর হামলায় সাতজন নিহত হন এর জেরে হামাস ও ইসরায়েল পাল্টাপাল্টি ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলাও চালায় এসব ঘটনায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে পুরো অঞ্চল জুড়ে এর মধ্যেই এবার মধ্যপ্রাচ্য সফরে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তিন দিন সফরের অংশ হিসেবে রোববার মিশরে পৌঁছেছেন ব্লিঙ্কেন সুদান ও লিবিয়ার নির্বাচনের মতো আঞ্চলিক ইস্যুতে সহযোগিতা জোরদার করতে কায়রোতে মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তাহ আল সিসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন ব্লিঙ্কেন অবশ্য তার আলোচ্যসূচির শীর্ষে রয়েছে ইরানের পরমাণু ইস্যু ও ইউক্রেন যুদ্ধ ইউক্রেনে এগারো মাস ধরে চলা যুদ্ধে রাশিয়াকে ইরানের সহযোগিতা ইস্যু নিয়েও সফরে তিনি আলোচনা করবেন মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতিকদের সঙ্গে এছাড়া দু হাজার সালের পরমাণু চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার বাইডেন প্রশাসনের প্রচেষ্টা থমকে যাওয়ার পর এর অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন কূটনীতিকরা কায়রোতে যাত্রাবিরতির পর ব্লিঙ্কেন সোমবার যাবেন জেরুজালেমে সেখানে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি এমনকি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রামাল্লা সফরও করবেন ব্লিঙ্কেন বৈঠকে ওই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখতে এবং দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকরা এর আগে দু হাজার একুশ সালে মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন মার্কিন শীর্ষ এই কূটনীতিক ইসরায়েলিদের হাতে আরও সহজে অস্ত্র তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে নেতা নিহাও সরকার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিল করার মধ্য দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহজ লভ্য করার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে অধিকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা আরও বেড়ে যাবে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান ঘিরে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন আরও শিথিল করার পরিকল্পনা নিয়েছে বর্তমান নেতানিয়াহু সরকার এর মধ্য দিয়ে সাধারণ ইসরায়েলিরা আগের চেয়ে আরও সহজে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামি নেতানিয়াহু শনিবার মন্ত্রিসভার এক বৈঠক শেষে তিনি জানান ইসরায়েলি নাগরিকদের সুরক্ষায় তার সরকার এখন থেকে সহজেই অস্ত্র ক্রয়ের অনুমতি দেবে একই সঙ্গে সাধারণ ইসরায়েলিদের হাতে বেশি করে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিতে অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা আরো জোরদার করা হবে বলেও জানান তিনি শুধু তাই নয় অধিকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপন প্রক্রিয়াও জোরদার করা হবে বলে জানান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর এমন ঘোষণায় অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে উত্তেজনা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা শুধু তাই নয় এর মধ্য দিয়ে নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনিদের ওপর সহিংসতা চালাতে ইসরায়েলিদের সবুজ সংকেত দিচ্ছেন বলেও মনে করেন অনেকে এর আগে গেল শুক্রবার পূর্ব জেরুজালেমের একটি ইহুদি উপাসনালয়ের বাইরে গুলিতে নিহত হন অন্তত সাতজন পশ্চিম তীরের জেনিনে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে নয় ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার পর ওই বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে একে কেন্দ্র করে পাল্টাপাল্টি ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা চালায় হামাস ও ইসরায়েল চলতি মাসে এখন পর্যন্ত বত্রিশ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী অন্য কর্মকার সময় সংবাদ ন্যাটোতে যোগ দিতে ফিনল্যান্ডের আবেদনের অনুমোদন দিতে পারে তুরস্ক রোববার তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপের দোয়ান এমনটাই আভাস দিয়েছেন ফিনল্যান্ডকে দিলেও তবে সুইডেনকে অনুমোদন দেবে না বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি খুব শিগগিরই ফিনল্যান্ডকে ন্যাটো সদস্যপদ পাওয়ার আবেদনে অনুমোদন দিতে যাচ্ছে তুরস্ক রোববার দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান এমন আভাস দিয়েছেন তবে এর জন্য শর্ত জুড়ে দিয়েছেন এরদোয়ান রোববার এক টেলিভিশন বক্তব্যে তিনি বলেছেন প্রতিবেশী দেশ সুইডেনকে বাদ দিলে ফিনল্যান্ডকে ন্যাটোতে মেনে নিতে পারে তুরস্ক তারা তুরস্ককে চেনে না তারা ভাবে যে তুরস্ক বিশ চল্লিশ বছর আগের তুরস্কই আছে প্রয়োজন হলে ফিনল্যান্ডের বিষয়ে আমরা ভিন্ন বার্তা দিতে পারি যা শুনে সুইডেন চমকে যাবে 
yok anayasa değişikliği yap. Muloto Sweden'in NATO'te jogdaner abedoner bishoye jawab diyeçen tini. Sweden'er proti birup monobhab royeche Turoshker. Kurdi bidrohi hisebe shondeho bhajon besh koyekjon Sweden'e obosthan korchen. Tader hastantor korte raji hoyni deshti. She karone khubdho chilen Erdogan. Tobe Ankara'r dabi mene santrash birodhi ayin kothor korte songbidhaner songshodhone anar bishoye ti onumodon kore Sweden. Finland o Sweden dudeshi Turoshke shena shoronjam bikrite nishedhagga tule nay. তবে এই মাসের শুরুতে স্টকহোমে তুর্কি দূতাবাসের বাইরে এক বিক্ষোভকারীর পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনা অনুমোদন করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে আঙ্কারা সুইডেনের কর্মকর্তারা এই বিক্ষোভের প্রতিবাদ জানালেও দেশটিতে মুক্ত বাক স্বাধীনতা চর্চার বিষয়ে সমর্থন দিয়েছেন তারা এতে সুইডেনের উপর ক্ষুব্ধ এরদোয়ান আরও ক্ষুব্ধ হন এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই সুইডেনকে নয় ফিনল্যান্ডকে ন্যাটোর সদস্যপদ পেতে অনুমোদনের আভাস দিলেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট তবে আগামী 14 মে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন উপলক্ষে এরদোয়ান নিজের অবস্থান শক্তিশালী করতে রক্ষণশীল ও জাতীয়তা বাদীদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের জেরে ফিনল্যান্ড ও সুইডেন ন্যাটোতে যোগ দিতে আবেদন করেছে তবে তুরস্ক ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে নিতে রাজি হয়নি শুধু তুরস্কই নয় হাঙ্গেরিও এখনো অনুমোদন দেয়নি তবে হাঙ্গেরির আইনসভা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে দুটি দেশকে এ ব্যাপারে অনুমোদন দেবে বলে আশা করা হচ্ছে হাফসাতুননেসা সময় সংবাদ मोदी के लिए बीबीसी कोरा तोत्थो चित्रों निशित धर विरुद्ध है कोरा आपील आमोले नीले नादालत अगर मैं 6 फ़िब्रुअरी शुनाने दिन धार्जो करते हैं सुप्रीम कोर्ट तोत्थो चित्रों टी भारते निशित धो कोरा होले विभिन्न उपाय ऐसे देख सें देश के शाधरों से खटिरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोरा बीबीसी तोत्थो चित्रों ने उत्तप्त भारत मोदी ओ 2002 शाले हिंदू मुस्लिम दर मध्य हवा गुजरात दांगा ने गौतम शातिरु जनवरी द मोदी क्वेश्चन नामे एक तोत्थो चित्रो प्रकाश करे ब्रिटिश शंघाई माध्यम बीबीसी तोत्थो चित्रों टी के प्रोपागंडा उभयतो करे एर प्रद তবে এ নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক তাদের আপিলের বিপরীতে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আগামী 6 ফেব্রুয়ারি শুনানির দিন ধার্য করেছেন সুপ্রিম কোর্ট ভারতের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় চন্দ্রচুড়ের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে এই বেঞ্চই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে করা আপিল আমলে নেন বিবিসির তথ্য চিত্রটিতে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে এতে দেখানো হয়েছে মোদি সেই সময় দাঙ্গা উস্কে দিয়েছিলেন তথ্য চিত্রটি ভারতে নিষিদ্ধ করা হলেও বিভিন্ন উপায়ে এটি দেখছেন দেশটির সাধারণ শিক্ষার্থীরা বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য চিত্রটির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আয়োজনে বাধা দিলে পুলিশ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে হাফসাতুননেসা সময় সংবাদ ইরানের একটি সামরিক স্থাপনায় বড় ধরনের ড্রোন হামলা ঠেকিয়ে দেয়ার দাবি করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অন্তত তিনটি ড্রোন ব্যবহার করে ওই হামলার চেষ্টা চালানো হয় বলেও জানানো হয় এতে এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি ইরানি কর্মকর্তার বরাতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানায় ইরানের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের কাছে দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় ইসফাহান শহরের একটি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে রোববার তিনটি ছোট স্কোয়াড কপ্টার ধরনের ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয় এর মধ্যে একটিকে আকাশে থাকা অবস্থায় ভূপাতিত করা হলেও অপর দুটি একটি গুদামের উপর গিয়ে বিস্ফোরিত হয় বলে জানায় তেহরান এতে গুদামটির ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা গেছে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে কাজ করার কারণে ওই কারখানাটির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা सामरिक स्थापना लक्ष्य कर ड्रोन हमला के कपुरुषोचित अभिहित कर इरान परराष्ट्रमंत्री एक ही संगे एधर हामल इरान परमाणु कर्मसूची के बाधाग्रस्त करते এদিকে কারা এই হামলা চালিয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানা না গেলেও ইসরায়েল ওই হামলা চালিয়েছে বলে মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে খবর প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গণমাধ্যম যদিও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি ওয়াশিংটন ও তেল আবিব ইরানের পরমাণু কর্মসূচি রুখতে ইসরায়েলি ও মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে নতুন করে আলোচনার মধ্যেই তেহরানের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে এই ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটল অন্য কর্মকার সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে স্পেনের বার্সেলোনায় বাড়ছে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা গড়ে তুলছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পর্যটকের আনাগোনায় জমজমাট ব্যবসা নিজস্ব গবেষণাগারে করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করেছে মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ফাইজার এমন অবাক করা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে খোদ প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে যদিও ফাইজার দাবি করেছে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতেই নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে तब असवधानता बशत नतून धरण छड़े पड़ते कि नहीं आशंका प्रकाश कर विशेषज्ञ
2019 সালের শেষ দিকে চীনের উহানে প্রথম করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এরপর তা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত ভাইরাসটির বেশ কয়েকটি নতুন ধরন আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা কোন কোন ভ্যারিয়েন্টে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতাও হ্রাস পেয়েছে অনেকাংশে তখন বেড়ে যায় সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা এসব ভ্যারিয়েন্টের প্রাদুর্ভাবে মানুষের মধ্যে ভর করে আতঙ্ক এবার করোনার নতুন ধরন তৈরির অবাক করা তথ্য দিয়েছে মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ফাইজার নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে ফাইজার জানায় তাদের গবেষণাগারে তৈরি করা হচ্ছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ভাইরাসটির যেসব ধরনের ওপর ভ্যাকসিন অকার্যকর কিংবা কম কাজ করে সেগুলোই বানাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা তবে ফাইজারের দাবি ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা বাড়াতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ভ্যারিয়েন্টগুলোর বিরুদ্ধে টিকার পাশাপাশি মুখে খাওয়ার ওষুধ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানটি ফাইবারের এই বিবৃতির কয়েকদিন আগেই প্রতিষ্ঠানটির গবেষক ট্রিস্টন ওয়াকারের একটি ফোনালাপ ফাঁস হয় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ওই ফোনালাপে তিনি গবেষণাগারে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট বানানোর বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন যদিও সে সময় কোনো মন্তব্য করেনি ফাইজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন গবেষণাগারে করোনার ভ্যারিয়েন্ট তৈরির বিষয়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কোনোভাবে এটি ছড়িয়ে পড়লে আবারও বিশ্বজুড়ে সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ছেচল্লিশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলার উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ সহ মেলায় অংশ নিয়েছে বিশ দেশ এই মুহূর্তে মেলা প্রাঙ্গণে আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে দেখুন কলকাতার এই ছেচল্লিশতম পুস্তক মেলার যে রীতি সেই রীতি অনুযায়ী কিন্তু আজকে ছেচল্লিশ বার ঘন্টা বাজিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার যে শুভ সূচনা সেটি কিন্তু করে দিয়েছেন স্থানীয় সময় পৌনে দুটোর সময় আপনি জানেন যে কোভিড পরবর্তীতে খানিকটা কোভিডের সময় যেরকম বইমেলা আয়োজনের ম্লান হয়েছিল সেটি কিন্তু এই বছর আয়োজকরা বলছেন যে যে বইমেলা প্রায় কোভিড মুক্ত পরিবেশে হচ্ছে মানে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করছেন যে এবারের মেলায় পাঠক সমাগম যে হবে সেটি কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি করবে আপনি জানেন বরাবরই যে কলকাতায় কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের সরব উপস্থিতি একটি নজর কারে এবারে বাংলাদেশের আমি সহকর্মীকে বলবো যে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন করা হয়েছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ভবন অর্থাৎ বঙ্গভবনের আদলে প্যাভিলিয়ন করা হয়েছে আপনি জানেন যে বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আজকে হলেও আসলে সাধারণ মানুষের জন্য বইমেলার দরজা খুলে দেওয়া হবে আগামীকাল অর্থাৎ একত্রিশ তারিখ বেলা বারোটা এবং বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেলা চলবে আপনি জানেন যে একই রকম ভাবে আগামীকালকে অর্থাৎ একত্রিশ তারিখ বিকেল চারটের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে এই কলকাতায় বাংলাদেশ কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের এই যে প্যাভিলিয়ন যেটি বঙ্গভবনের আদলে করা হয়েছে সেটিও কিন্তু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন কলকাতা নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস আপনি এদিকে একটি জিনিস বলতে হবে আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বইমেলার উদ্বোধন করেন তিনি একই সঙ্গে কিন্তু তারও যে ছটি বই সেই ছটি বইয়ের মোরক উন্মোচন করা হয় এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী একশো আঠাশটি বই লিখেছেন এবং সেটি কিন্তু একশো একশো চৌত্রিশতম বই এবং সেই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বইয়ের নামে জীবন তিনি একই সঙ্গে বলেছেন যে ইন্টারনেটে যতই বই পড়া হোক কিন্তু বইয়ের বই পড়ার যে প্রাণ বই পড়ার যে আনন্দ সেটি কিন্তু বইয়ের পাতা উল্টে তার গ্রান নিতে নিতে কিন্তু সেই আনন্দ অবগাহন করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন আরেকটি কথা যেটি বলতে হবে কলকাতা আপনি জানেন যে উনিশশো সালে কলকাতার যে পুস্তক মেলা পুস্তক মেলা শুরু সূচনা করেছিলেন কলকাতার কয়েকজন প্রকাশক এবং বই বিক্রেতা সেই তারা তাদেরই আয়োজনে আজকে ছেচল্লিশতম বইমেলা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা এবং সেই পুস্তক মেলা কিন্তু আগামীতে দিল্লিতে করারও কিন্তু নির্দেশনা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামীকাল থেকে পুরো দমে বই পোকারা হাজির হয়ে যাবেন এই কলকাতার ছেচল্লিশতম কলকাতা বইমেলা এবং এমনটাই কিন্তু প্রত্যাশা যে এবারের ভিড় পাঠকদের কিন্তু রেকর্ড ছাড়াবে তো এই ছিল আমার কাছে ছেচল্লিশতম কলকাতা বইমেলার অনুষ্ঠান শুভ সূচনা হওয়ার পর যে প্রস্তুতি আমার কাছে भूमिकम्पूत हम आतंक छड़े पड़े স্থানীয় সময় সোমবার সকাল সাতটা সাতচল্লিশ মিনিট হঠাৎ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে চীনের স্বায়ত্তশাসিত জিজিয়াং প্রদেশের উইঘুর অঞ্চল ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝতে পেরে চারিদিকে ছোড়াছুটি করতে থাকেন অঞ্চলটির বাসিন্দারা জীবন বাঁচাতে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেন অনেকে 
চীনা ভূমিকম্প নেটওয়ার্ক সেন্টার সিইএনসি জানায় রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ছয় দশমিক এক কেন্দ্রস্থল থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত ভূকম্প অনুভূত হয় বলেও জানানো হয় এতে অঞ্চলটির মেট্রো স্টেশন বিমানবন্দর থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা কেঁপে ওঠে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রাণহানি কিংবা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে নিশ্চিত করেছে অঞ্চলটির কর্তৃপক্ষ তবে সতর্কতার অংশ হিসেবে রেল লাইন বড় সেতু এবং টানেলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আরও ভূমিকম্পের আশঙ্কায় জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে ছোট যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ছয় জন নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন শনিবার স্থানীয় সময় ভোর ছয়টার দিকে অঙ্গরাজ্যের কানাডা সীমান্তের কাছে লুইসভিল শহরের হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছয় জনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাসপাতালে তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাস্তায় জমে থাকা তুষারের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করে স্পেনের প্রসিদ্ধ নগরী বার্সেলোনা যার পরিচিতি বিশ্বজুড়ে শুরুতে হাতে গোনা কয়েকজন বাংলাদেশের বসবাস হলেও বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ দেশি বিদেশি পর্যটকের পছন্দের তালিকায় সবার উপরে স্পেনের বার্সেলোনা স্পেন থেকে সাইফুল আবিনের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট স্পেনের ঐতিহাসিক অঞ্চল কাতালুনিয়া অর্থনৈতিক আর স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল অঞ্চলটির রাজধানী আজকের বার্সেলোনা উনিশশো নব্বই সালের আগ পর্যন্ত শহরটিতে হাতে গোনা কয়েকজন বাংলাদেশের বসবাস থাকলেও বর্তমানে এই সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে প্রতিটি অলিগুলিতে রয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর এতে কর্মসংস্থান হচ্ছে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশের বিগত চল্লিশ বছর বার্সেলোনা আমাদের বাংলাদেশিরা বসবাস করেন বাংলাদেশি বাংলাদেশিদের আতিথেয়তার প্রশংসা রয়েছে গোটা স্পেনে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মেলবন্ধনে বেশ সুখে শান্তিতে বসবাস করেন এখানকার প্রবাসীরা প্রায় নিয়মিত আয়োজন করা হয়ে থাকে বাংলা সংস্কৃতির নানা উৎসব উদযাপন করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবগুলো বাংলাদেশিদের নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা এখানে স্কুল মাদ্রাসা এবং মসজিদ আমরা করেছি শুধু এখন বাকি আছে আমাদের শহীদ মিনার দেশীয় যে কালচার আছে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি সেটা আমরা বাচ্চাদের ভিতরে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এদিকে বাংলাদেশিদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় এক থেকে দুই মাস পর পর বার্সেলোনায় কনসুলার সেবা কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস ফলে উপকৃত হচ্ছেন প্রবাসীরা সময় সংবাদ স্পেন করোনা বিধি নিষেধ তুলে নেওয়ার পর নতুন রূপে ফিরেছে চীনের পর্যটন খাত পর্যটকদের পদচারণায় মুখর চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশ চীনা চন্দ্রবর্ষের ছুটিতে জনপ্রিয় এই প্রদেশটিতে ঘুরতে এসেছেন সাড়ে পাঁচ কোটি পর্যটক ব্যবসায়ীরা বলছেন বেচা বিক্রি বাড়ায় দীর্ঘদিনের লোকসান কাটিয়ে লাভের মুখ দেখছেন তারা করোনা মহামারীর কারণে ধুঁকছিল চীনের পর্যটন খাত নজিরবিহীন আন্দোলনের মুখে গত বছরের শেষ দিকে জিরো কোভিড নীতি থেকে সরে আসে চীন সরকার বিধি নিষেধ তুলে নেওয়ার পর আপন রূপে ফিরেছে চীনের পর্যটন খাত দীর্ঘদিনের খরা কাটিয়ে পর্যটকদের পদচারণায় মুখর চীনের বিভিন্ন অঞ্চল চীনা চন্দ্রবর্ষ উপলক্ষে দেশটিতে চলছে এক সপ্তাহের সরকারি ছুটি আর তাই বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ছুটে বেড়াচ্ছেন চীনারা বন্দি দশা কাটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক শহর থেকে আরেক শহরে বিশেষ করে পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশ যেন পর্যটকদের তিল ধারণের ঠাই নেই আমি লিয়াওনিং প্রদেশ থেকে এখানে ঘুরতে এসেছি সত্যি খুবই ভালো লাগছে এখানকার সুন্দর পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে ব্যবসায়ীরা বলছেন পর্যটকদের কারণে বেড়েছে বেচা বিক্রি দীর্ঘদিনের লোকসান কাটিয়ে লাভের মুখ দেখছেন তারা গত বছর এই সময় এক থেকে দুইশো প্যাকেট খাবার বিক্রি করেছি এখন সেই সংখ্যা কয়েক হাজার প্রচুর পর্যটক আসছে ব্যবসা বাড়ছে ভালো লাগছে চীনা পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে গত কয়েকদিনে ছুটিতে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ অঞ্চলটিতে ঘুরতে গেছেন আর ট্রেন সড়ক এবং জলপথে ঘুরেছেন পঁচিশ কোটির বেশি মানুষ রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার 
লাদাখে 26 টি টহল পয়েন্ট চীন দখলে নিয়েছে ভারত হারিয়েছে 2000 বর্গ কিলোমিটার জায়গা শ্রীনগরে অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধী ক্ষমতাসীন বিজেপির অস্বীকার এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিন উত্তেজনার মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্য সফরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার পৌঁছাবেন জেরুজালেমে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের বিষয়ে আলোচনার সম্ভাবনা এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়